Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 2, sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập bài 99 ôn tập trung. Thì đây cũng là một bài cuối cùng của chương trình môn toán lớp 2 sách cánh diều. Rồi qua video này, kênh Thành Đô Vlog gửi lời cảm ơn tới quý vị phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ kênh suốt thời gian qua và hy vọng quý vị phụ huynh và các em học sinh tiếp tục ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong chương trình của môn toán lớp 3 sách cánh diều rồi trước hết là chúng ta làm bài tập số 1 các em điền số thích hợp vào ô trống rồi các em quan sát hình này các em biết một tấm này là Gồm 100 khối lập phương nhỏ Đúng không? Chúng ta rất là quen thuộc rồi 100 này 200 này Một thanh này là thể hiện là một, một trục Được chưa? Một thanh này một trục 1 2 3 3 khối là 3 đơn vị Ta có số 2 1 3 Số này đọc là 213 Và số này các em có thể viết thành tổng các trăm chục đơn vị 213 bằng 200 Cộng với một chục tức là cộng với 10 Và cộng với 3 đơn vị tức là cộng với 3 Số này gồm 200 Một chục 3 đơn vị 200, một chục, ba đơn vị. Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 2. Câu E. Khoanh vào số lớn nhất trong các số. Ở đây chúng ta có 4 số. Muốn biết số nào là số lớn nhất thì chúng ta sẽ so sánh 4 số này với nhau. Ở đây chúng ta có nhận xét là bốn số này đều là các số có 3 chữ số. Vậy các em so sánh số trăm trước. Chúng ta có số trăm lần lượt của các số này là 8, 9, 7, 9. Thì trong đó số trăm lớn nhất là 9. Vậy muốn tìm ra số lớn nhất thì các em sẽ so sánh hai số có số trăm là 9. Rồi để so sánh hai số này. Vì hai số này có số trăm là 9 rồi. Thì chúng ta tiếp tục so sánh số trục của hai số này. Số trục của hai số này bằng nhau đều bằng 7. Vậy các em so sánh tiếp số đơn vị. Số đơn vị là 8 bé hơn 9. Cho nên số 979 là số lớn nhất. Được chưa? 8 bé hơn 9. Cho nên 978 sẽ bé hơn 979. Tức là số 979 là số lớn nhất. Câu B, khoanh vào số bé nhất trong các số sau. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành câu B nhé. Rồi số nào bé nhất trong bốn số này? Các em so sánh tương tự như câu A thôi. Số trăm lần lượt là 4 này, 4 6 5 Thì số trăm bé nhất là 4 Bây giờ muốn tìm ra số bé nhất Thì các em tiếp tục so sánh hai số có số trăm là 4 Số trục của hai số này là 6 lớn hơn 5 6 lớn hơn 5 Cho nên số 456 là số bé nhất 
Được chưa? Các em hình dung được chưa? Câu C Sắp xếp các số Theo thứ tự Từ bé đến lớn Từ bé đến lớn tức là các em sắp xếp theo thứ tự tăng dần Bé nhất viết đầu tiên và lớn nhất viết sau cùng Rồi các em bấm tạm dừng video và các em sắp xếp nha Trước hết là chúng ta có nhận xét số 1000 Nó có nhiều chữ số nhất Cho nên nó là số lớn nhất trong các số đã cho Các số còn lại chúng ta so sánh số trăm 5 7, 6 Thì 5 là bé nhất Cho nên số 599 là số bé nhất Tăng dần là 6 Đúng không? 5 tăng dần là 6 687 6 tăng dần lên 7 769 Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 3 Câu E tính 762 Cộng với 197 Rồi các em lấy dính nhép ra Các em đặt tính và thực hiện phép tính này Các em nhớ số trăm các em viết thẳng cột với số trăm Số trục các em viết thẳng cột với số trục Và số đơn vị Các em viết thẳng cột với số đơn vị 2 cộng 7 bằng 9 6 cộng 9 bằng À bằng 15 Viết 5 nhớ 1 7 cộng 1 bằng 8 8 thêm 1 bằng 9 959 Được chưa? 2 nhân 8 bằng bao nhiêu? Rồi đến bây giờ còn em nào chưa thuộc bảng nhân 2 không? Thì thầy giáo sẽ hướng dẫn lại các em cách nhầm bảng nhân 2 nha 2 x 1 bằng 2 Các em nhớ bảng nhân 2 thì chúng ta cộng thêm 2 Còn bảng nhân 5 thì các em cộng thêm 5 Được chưa? 2 x 1 bằng 2 2 x 2 Các em lấy 2 cộng thêm 2 bằng 4 Tương tự như vậy chúng ta có 2 x 3 bằng 6 2 x 4 bằng 8 2 x 5 bằng 10 2 x 6 bằng 12 2 x 7 bằng 14 2 x 8 bằng 16 Được chưa? 2 x 8 bằng 16 Được chưa? Rồi Tiếp theo là 543 trừ 127. Các em lấy dính nhép ra, đặt tính và thực hiện phép tính này. Các em nhớ đặt tính sao cho đúng nha. 3 không trừ được 7, ta lấy 13 trừ 7 bằng à bằng 6, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1. 5 trừ 1 bằng 4 416 40 chia 5 bằng bao nhiêu? Nếu em nào mà không nhớ Thì các em sẽ viết Các số là kết quả của bảng nhân 5 ra Bảng nhân 2 thì bắt đầu từ 2 Các em cộng thêm 2 Bảng nhân 5 thì bắt đầu từ 5 Các em cộng thêm 5 được chưa? 5 cộng 5 bằng 10 10 cộng 5 bằng 15 15 cộng 5 bằng 20 Vân vân 40 chia 5 Số 40 đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vậy 40 chia 5 bằng, bằng 8 Được chưa? Câu B Viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ Các em quan sát tranh vẽ thứ nhất 
Các em đếm xem là mỗi đĩa có bao nhiêu chiếc bánh. 1 2 3 4 5. Mỗi đĩa có 5 chiếc bánh. Một đĩa ta có 5 x 1. 5 x 2 5 x 3 5 x 4 5 x 5. Được chưa? Như vậy có tất cả số chiếc bánh là 5 x 5. Rồi, các em nhẩm được 5 x 5 bằng bao nhiêu? 1 2 3 4 5. 5 x 5 bằng 25. 25. 25 chiếc, được chưa? Rồi, các em sang bức tranh thứ hai. Ở đây chúng ta có rất nhiều rất nhiều con thú đồ chơi. Các em có thể gọi là con thú nhồi bông cũng được. Người ta để sẵn hai cái giỏ có nghĩa là người ta muốn chúng ta chia tất cả số con thú này vào hai giỏ, chia đều vào hai giỏ. Được chưa? Trước hết là các em sẽ đếm xem là tổng là có bao nhiêu. Chúng ta đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 Có tất cả 12 con Chia đều vào hai giỏ Chúng ta có phép tính là 12 chia 2 Mỗi giỏ có số con thú nhồi bông là 12 chia 2 Rồi các em nhẩm xem là 12 chia 2 bằng bao nhiêu 12 đây Được chưa 1, 2, 3 4, 5, 6 Vậy 12 chia 2 bằng 6 6 con Được chưa Tiếp theo em sang bài tập số 4 Các em điền số thích hợp vào mỗi ô trống Câu E Rồi câu E các em đếm xem là Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác Có bao nhiêu hình tam giác Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em đếm nha Em nhớ là hình tam giác là có 3 cạnh Còn hình tứ giác là có 4 cạnh Được chưa? Rồi các em đếm được có bao nhiêu hình tứ giác Chúng ta cùng đếm này 1 2 3 Như vậy là có 3 hình tứ giác Rồi Có em có một sáng kiến là Cây cột buồm này Nó cũng là một hình tứ giác nhưng theo thầy giáo đây không phải là một hình tứ giác Bởi vì sao? Cây cột buồm này cái đầu nó Nó bo tròn này Nó không phải là một đoạn thẳng Được chưa? Cho nên cây cột buồm này chúng ta không thể tính là một hình tứ giác được Được chưa? Như vậy là chỉ có 3 thôi Có 3 hình tứ giác thôi Các em hiểu chưa? Rồi tiếp theo là các em đếm xem là có bao nhiêu hình tam giác Hình tam giác là hình có 3 cạnh một này, hai này, ba này, bốn này, được chưa? Có bốn hình tam giác. Tiếp theo là các em sang câu B. Có bao nhiêu khối trụ, bao nhiêu khối cầu? Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Trước hết là có bao nhiêu khối trụ? Một, hai, ba. 4, được chưa? 5, 6, 7, 8 Vậy là 8 khối trụ Bao nhiêu khối cầu? 1, 2, 3, 4 4 khối cầu Còn thân Thân chính là khối hộp chữ nhật Còn đầu là khối Khối lập phương nha các em hình dung ra chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 5 Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150 lít nước mắm Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75 lít nước mắm Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm 
Rồi trước hết là các em tóm tắt nội dung bài toán ra dính nháp cho chúng ta dễ hình dung. Ngày thứ nhất thầy giáo gọi tắt là ngày 1 bán được 150 lít. Ngày 2 bán được nhiều hơn. Ngày 1 là 75 lít. Ngày 2 nhiều hơn ngày 1 là 75 lít. Hỏi ngày 2 bán được bao nhiêu lít nước mắm? Ở đây chúng ta đang tính ngày 2. Tính ngày 2. Biết ngày 2 nhiều hơn ngày 1. Như vậy các em lưu ý là nhiều hơn thì chúng ta cộng mà ít hơn thì chúng ta trừ. Cụ thể là nhiều hơn 75 thì các em cộng thêm phần nhiều hơn. Được chưa? Các em lấy ngày 1 cộng thêm phần nhiều hơn. Tức là lấy 150 cộng với 75. Rồi trước hết là chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít nước mắm là Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít nước mắm là Các em lấy ngày 1 là 150 lít nhiều hơn ngày 1 75 lít. Vậy các em cộng với 75. Rồi các em lấy dây nhấp ra các em đặt tính và thực hiện phép tính này nhé. 0 cộng 5 bằng 5. 5 cộng 7 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Viết 2. 225 lít. Rồi đáp số là 225 lít nước mắm. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng mỗi loại nhạc cụ mà các bạn đang cầm và ghi lại kết quả theo mẫu. Rồi các bạn đang cầm. Các em quan sát này. Nhạc cụ là chống gõ tay này, được chưa? Rồi nhạc cụ là chuông tam giác này, được chưa? Nhạc cụ là lắc tay này Nhạc cụ là chống cơm này Rồi các em bấm tạm dừng video và các em kiểm đếm từng loại nhạc cụ Sau đó là các em viết ra bảng nha Rồi trước hết là chống tay, chống gõ, chống gõ tay Các em đếm này 1, 2, 3, 4, 5 Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5 Các em viết vào đây là 5 Tiếp theo là nhạc cụ lắc tay Các em đếm này Ở đây người ta viết là một bộ là hai chiếc Vậy các em tính theo bộ nha. Một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ. Một, hai, ba, bốn. Các em viết số bốn. Rồi. Đây chính là nhạc cụ chuông tam giác này. Một, hai, ba, bốn, năm. 6 5 này 6 này Được chưa Chống cơm Chống cơm thì chỉ có một thôi Được chưa Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video Một lần nữa kênh học toán online Gửi lời cảm ơn đến quý vị phụ huynh và các em học sinh Đã đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua Hy vọng quý vị phụ huynh và các em học sinh tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh học toán online trong các năm học tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.